Hlavní oslavou na obecním dní ve Starém Podvorově byla oslava 200. výročí založení školy. Učitelský sbor nachystal opravdu nádherný program. V úvodu programu bývalá ředitelka školy paní Miroslava Hajdová vzpomněla všechny důležité milníky školy. Pozvánku přijela i další bývalá paní ředitelka školy. Přišla z nás navštívit taky bývalá paní ředitelka, která tady ředitelovala už kdysi dávno, paní Božena Svořáková, tak ta tam taky měla takový kratičký proslov a poděkovali jsme jí, že přijela, asi říkala, že to má 100 km daleko, takže přijela z té velké vzdálenosti nás navštívit. A v rámci toho slavnostního úvodu jsme křtili Almanach. Almanach, který jsme sepsali k, vlastně k tomu výročí těch 200 let školy, kde jsou právě popsané všechny tyto milníky. Jsou tam všichni učitelé i z základní materské školy, jsou tam pedagogičtí pracovníci i provozní pracovníci a spousta fotografií. Almanach pokřil také starosta starého podvorova pan Ivo Padalík. Almanach je také k zakoupení ve škole. V doprovodném programu vlastně vystoupili děti ze základní školy. Vystupovali tam majoretky pod vedením paní Světlany Přibilové a potom to byla kordulka pod vedením paní Miroslavy Hajdové a za doprovodu cymbálové muziky Matěje Kourečky. Můžete představit dětský folklorní soubor Kordulka, který pracuje pod základní školou? Tenhle soubor vznikl v roce 1996, kdy jsme ho vlastně vytvořili při škole a od té doby prošlo těmi našimi rukami, dá se říct, a 250 dětí. A vždycky jsme se věnovali od těch nejmenších, tedy od žáčků první třídy, až po ty, co už jim bylo celkem 15. Takže jsme měli vždycky dvě části, které jsme říkali malá kordulka a velká kordulka. A 20 let spolupracujeme s cymbálovou muzikou Matěje Kůrečky. Přišel k nám v roce 2004 a od té doby vlastně celý ten soubor nabral trošičku jiný směr, jako by nabral vítr do plachet, protože každá dětská skupina folklorní, když nemá svoji vlastní cymbálovou muziku, na kterou jsou děti zvyklé a který s ní pravidelně nacvičují, tak ten soubor má větší problémy. A my jsme vlastně za tu dobu vychovali spoustu verbířů, kteří nám vyhrávali v soutěžích, spoustu zpěváků, které nám dostoupily až do celostátního kola. Takže myslím, že za, těch, za ty roky, co to děláme, jsme byli, dá se říct, úspěšní. Na důležité milníky základní školy jsme se zeptali bývalé paní ředitelky Miroslavy Hajdové a bývalé starostky starého podvorova paní Marie Bůškové. Musíme říct, že to je rok 1824, kdy vlastně v obci škola vznikla. Dalším důležitým momentem v té životě té školy byla výstavba nové budovy. Tenkrát to byla ještě budova vlastně nízká, jenom v přízemní, to je rok 1889. Třetím pak je nadstavba té školy, to je rok 1914, kdy získala škola vlastně čtyři místnosti pro výuku. No a já bych tomu přidala ještě jeden, a to je rok 1987, kdy byla škola zrušena pro malý počet žáků a znovu obnovena v roce 1990. V roku 1990 byly nové volby, tak já teda jsem se toho ujala a v té době jsme rozhodli v zastupitelstvu a taky na radě obce, že se škola tady znovu obnoví. Byla zavřena tři roky. Dovedete si představit, za tři roky přestalo tam spoustu věcí fungovat. Nikdo tady nebyl uvolněný na obci, já jsem to dělala jako neuvolněná předsedkyně Mnava, ale snažila jsem se do toho zapojit celou radu, zastupitelé, aby nám pomáhali. V té době tady ředitelka na školky, paní Kubíčková, měla manžela, který byl technicky zdatný, tak ten nám pomáhal opravovat topení, vodu, 
teď spoustu tam bylo věcí, které se tam dali uskladnit, protože škola zavřená, nikdo nevěřil, že se tak rychle otevře, tak více méně se z toho stal sklad. Takže prostě všichni museli přidat ruku k dílu, i když se jim to nelíbilo. Všechno se dělalo jak dřív, postaru ještě jako vakci Z. A opravdu spoustu lidí musím teďka všem poděkovat, kteří se tehdy do toho zapojili. V rámci oslav proběhlo také slavnostní otevření výstavy, kterou s velkou péčí připravoval celý učitelský sbor jak základní, tak mateřské školy. K tomu slavnostnímu otevření výstavy jsme přizvali pana starostu a právě paní Hajdovou, která tady ředitelovala 28 let a přestřihli jsme slavnostně pásko. Co na výstavě mohou rodiče, vlastně, které, kteří šli vlastně na tu výstavu, co tam můžeme všechno vidět? Tady v té spodní třídě jsme udělali takový průřez pohádkami, které jsme s dětmi nacvičili a které vždycky hrajeme před Vánoci. A jsou tam pohádky asi od roku 2014, úplně všechny jsme tam nedávali, to by se nám tam asi nevešlo. Takže se tam spousta dětí určitě pozná na fotkách, jsou tam fotografie z těch, diva, z těch divadelních představení, jsou tam kostýmy některé vystavené a různé divadelní rekvizity. V těch dalších střídách vlastně nahoře, nahoře je úplně taková ta historie budovy školy, jak byla škola vlastně, jak se stavěla, jaké byly k ní plány, jsou, je tam stará kronika z roku 1884 a výkazy a třídní knihy vlastně z těch 90. let roku 1890, 1891 a tak dále. A v těch dalších třídách je pak přehled všech učitelů základní školy a tam jsou různé pomůzky, které učitelé používali tenkrát v té době, třeba Meotar například a takové ty staré kazet, kazetové přehrávače a tady tyto věci. No a v té poslední třídě je přehled učitelů mateřské školy a tam jsou všechny možné hračky, takové ty staré dřevěné, ty kuchyňky a, tak dále. a takové ty opravdu staré historické hračky, s kterými jsme si hrávali možná ještě my. Obec o školu pečuje s největším vědomím a svědomím. Více o modernizaci školy nám prozradil starosta obce pan Ivo Padalík. Všichni starostové se snaží samozřejmě o to, aby v, té, v tom období, v kterém působí, aby vypadala co nejlíp. To znamená, že moji předchůdci, tak i já se snažím v podstatě, aby vlastně ta základní škola odpovídala té dané době, v které je, byla moderní, nějakým způsobem šla s dobou. No za posledních deset let, co jsou ve funkčním období, tak se to udělalo celkem dost. Dělala se rekonstrukce kotelny, revitalizace zahrady v mateřské školce, dělalo se tady vlastně kompletní elektroinstalace, vybudovala se tady vlastně sportoviště u základní školy a v současné době těsně vlastně před tímto tím, tím akcí, před tím výročím, vlastně se udělalo taková revitalizace prostoru před školou. I vlastně tady v tom prostoru máme tady před školou máme teda novou jakoby, zahradu, je to modernější trochu, tady děláme nějaké pobytové věci pro děti, bude tady přibýt lezecká stěna, nějaké a zeleň přibírá a tak dále. Takže jako v pořád něco, navíc jsme ještě tento rok zrealizovali přes prázdniny jednu věc, kdy vlastně paní učitelky neměly zázemí jakoby sociální svoje, takže jsme vybudovali jeden skládek takový ze starých prostor a vlastně kompletní sociální zařízení vedle družiny, takže je to kompletně modernizovaný, byla tam nová kuchyňka udělaná, je tam spoustu věcí, takže jako myslím si, že zase jsme posunuli okrůček modernizaci dál. Co byste škole popřála pro dalších 200 let? Pro dalších 200 let bych škole přála spoustu nadšených učitelů, kteří by byli motivující pro žáky, spousta dětí, kteří by chtěli se učit a taky rodiče, kteří s námi budou rádi spolupracovat a samozřejmě taky obec, která ji bude pořád podporovat.